হ্যালো এভরিওয়ান ইনফ্যাক্ট অধিকাংশ উন্নতশীল দেশে দেখা যায় পরীক্ষা ব্যবস্থায় ওখানে সলিউশান দেওয়া থাকে প্রবলেম বের করতে হয় আমাদের যদি উল্টো মানে আমাদের প্রবলেম থাকে মানে কোয়েশ্চেন থাকে অ্যান্সার বের করতে হয় এবারে আজকে আমরা একটা রাইটিং স্কিল নিয়ে আলোচনা করব তো এই রাইটিং স্কিলে যাওয়ার আগে আমি আগে কোয়েশ্চেনটাও পড়ব না কোয়েশ্চেনের পরে কিছু পার্ট রয়েছে এখানে আমি সেটা আগে একটু দেখব এবার দেখা যাক কি কী আছে আমরা একটু পড়ি ড্রয়িং অফ আ প্ল্যান অফ দ্য বিল্ডিং বাই দ্য আর্কিটেক্ট এর মানে কি কোনো একটা বিল্ডিংয়ের প্ল্যান নকশা আঁকতে হবে আঁকাতে হবে কোনো স্থপতির দ্বারা গেটিং দ্য প্ল্যান স্যাংশানড বাই দ্য কর্পোরেশন অর মিউনিসিপ্যাল অথরিটিস এরপরে সেই প্ল্যানটাকে মঞ্জুর করাতে হবে পাস করাতে হবে কর্পোরেশন বা পৌর কর্তৃপক্ষের দ্বারা এনগেজিং ম্যাশনস অ্যান্ড ম্যাশনস মানে হলো রাজমিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি এবং লেবারার শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে স্টার্টিং দ্য কনস্ট্রাকশান উইথ ব্রিক্স সিমেন্ট অ্যান্ড স্যান্ড এরপরে কনস্ট্রাকশান নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে ইট সিমেন্ট এবং বালি দিয়ে ফিটিং ডোরস অ্যান্ড উইন্ডোস জানালা দরজা ফিট করতে হবে প্লাস্টারিং অফ ওয়ালস ওয়াল প্লাস্টার করতে হবে ওয়ারিং তারের কাজ ইলেকট্রিকের কাজ করতে পারে কি ইলেকট্রিক অ্যান্ড ওয়াটার কানেকশানস বিদ্যুৎ এবং জলের কানেকশান দিতে হবে পেইন্টিং পেইন্টিং অর্থাৎ রং করতে হবে বাড়িটা বিল্ডিং কমপ্লিটেড রং করার পরে বিল্ডিংটা কমপ্লিট হলো ফিট ফর লিভিং বসবাস করার জন্য উপযুক্ত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু পয়েন্টস বা হিন্টস দেওয়া আছে এবং এই পয়েন্টসগুলো দিয়ে এক একটা পয়েন্টস দিয়ে মিনিমাম একটা করে বাক্য আমাকে লিখতে হবে আমরা একটু কাউন্ট করে দেখি তো মোট কটা পয়েন্ট আছে দেখো পয়েন্ট আছে টোটাল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টোটাল টোটাল দেখো এগারোটা পয়েন্ট আছে তার মানে আমাকে এগারোটা পয়েন্ট দিয়ে এগারোটা বাক্য লিখতেই হবে এবারে আমরা আসি কোশ্চেন কী আছে দেখি উপরে দেখো এবারে কোশ্চেন দেখো লেখা আছে ইউজ দ্য ফলোয়িং ফ্লো চার্ট টু রাইট আ প্যারাগ্রাফ উইদ ইন হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অন হাউ আ বিল্ডিং ইজ কনস্ট্রাকটেড নিচের এই ফ্লো চার্ট একটা পদ্ধতি একটা চার্ট যেটা ধাপে ধাপে গেছে এই চার্টটি ব্যবহার করে একটা প্যারাগ্রাফ একটা রচনা লেখো একশো শব্দের মধ্যে অন হাউ আ বিল্ডিং ইজ কনস্ট্রাকটেড কিভাবে একটা বিল্ডিং নির্মাণ শেষ হয় বা কিভাবে একটা বিল্ডিং নির্মাণ হয় নির্মিত হয় এটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বললে ওটা ঠিক প্যারাগ্রাফ সেই অর্থে নয় এটাকে বলা হয় ফ্লো চার্ট বা ডেসক্রাইবিং অ্যা প্রসেস প্রসেসিং প্রসেসিং বা ফ্লো চার্ট ডেসক্রাইবিং আ প্রসেস মিনস আবার বলছি ডেসক্রাইবিং আ প্রসেস মিনস ডেসক্রিপশান অফ আ কন্টিনিউড সেট অফ অ্যাকশান টু রিচ সাম রেজাল্ট তার মানে কোনো ফলাফলের জন্য ধারাবাহিক কোনো কাজের বর্ণনা তো এই প্রসেস রাইটিং বা ফ্লোচার্ট রাইটিং দুটোভাবে লেখা যায় ফ্লোচার্ট বা প্রসেসিং লেখা যায় ইম্পার্সোনাল ফর্মে বা প্যাসিভ ভয়েজে আর একটা লেখা যায় ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স করে তবে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সটা না করাই বেটার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইম্পার্সোনাল ফর্ম বা প্যাসিভ ভয়েজে যেটা লিখব এবার এখানে আমাকে মাথায় রাখতে হবে প্রথমে সাবজেক্ট বের করতে হবে পয়েন্ট থেকে সাবজেক্ট বের করে একটা অ্যামিজ আর মানে বিভার এখানে কিন্তু সব প্রেজেন্ট টেন্সেই লিখতে হয় মাথায় রাখতে হবে ফ্লোচার্ট সবসময় প্রেজেন্ট টেন্সে লিখতে হয় সুতরাং পয়েন্টসের মধ্যে থেকে আমাকে সবার আগে করতে হবে একটা সাবজেক্ট বের করতে হবে সেই সাবজেক্টের পরে অ্যামিজ আর অ্যামটা জেনারেলি আসে না ইজ এবং আর লিখতে হবে লেখার পরে ওখানে যে ভার্বটা থাকবে এখানে সাধারণত ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে অথবা আইএনজি ফর্মে থাকে সুতরাং আমাকে যেটা করতে হবে একটা পয়েন্টস থেকে সবার প্রথমে সাবজেক্ট বের করতে হবে সাবজেক্ট বের করে বি ভার্ব এখানে অ্যামটা জেনারেলি হয় না ইজ বা আর লিখতে হবে লেখার পরে ওই পয়েন্টের মধ্যে একটা ভার্ব খুঁজে বের করতে হবে ভার্ব থাকবে ভার্ব সাধারণত আইএনজি ফর্মে থাকে বা পাস্ট ফর্মে থাকে কিন্তু আমাকে এইখানে লিখতে হবে ওই ভার্বের থার্ড ফর্ম লিখতে হবে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম লিখতে হবে তাহলে ফ্লোচার্ট বা প্রসেসিং যখন আমরা লিখব আমাদের প্রথম একটা ইন্ট্রোডাক্টরি বাক্য লিখতে হবে সেই বাক্যটা হচ্ছে দ্য প্রিপারেশান অফ ড্যাশ ড্যাশের জায়গায় কী প্রিপারেশান হচ্ছে সেটা দ্য প্রিপারেশান অফ ড্যাশ গোস থ্রু আ নাম্বার অফ স্টেজেস তো এখানে আমরা কিন্তু প্রিপারেশান লিখলে হবে না পার্টিকুলারলি আমরা এখন যেটা লিখতে চলেছি এখানে আমাকে লিখতে হবে দ্য কনস্ট্রাকশান অফ আ বিল্ডিং 
তাহলে আমরা শুরু করব কি দা কনস্ট্রাকশন অফ আ বিল্ডিং গোস থ্রু আ নাম্বার অফ স্টেজেস তাহলে ভূমিকা লাইন বা ইন্ট্রোডাকটরি লাইন লেখার পরে আমি যখন প্রত্যেকটা বাক্য শুরু করব প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে এক একটা করে বাক্য লিখব সেই বাক্যের আগে সেন্টেন্সের আগে আমাকে একটা করে লিঙ্কার বসাতে হবে তো এই লিঙ্কারগুলো হলো অ্যাট ফার্স্ট বা ফার্স্ট দেন নাও নেক্সট আফটার দ্যাট দাস দে আর আফটার দিস টাইম ফাইনালি অ্যাট লাস্ট এটসেট্রা তবে মাথায় রাখতে হবে ফাইনালি আর অ্যাট লাস্ট এই দুটো লিঙ্কার শেষে দুটো বাক্যের আগে লেখার চেষ্টা করতে হবে আমি যখন শুরু করব অ্যাট ফার্স্ট বা ফার্স্ট দিয়ে তেমনি শেষের দিকে গিয়ে শেষ করব যখন একদম লাস্ট বাক্যের আগে লিখব অ্যাট লাস্ট তার আগের বাক্যের আগে লিখব ফাইনালি এই লিঙ্কার দুটো এই তিনটে লিঙ্কার আমাকে ফিক্স রাখতে হবে যে অ্যাট ফার্স্ট একটা ফিক্স থাকছে আর শেষের দিকে দুটো ফাইনালি আর অ্যাট লাস্ট এই তিনটে লিঙ্কার ঠিক রেখে বাকি লিঙ্কারগুলোকে আমরা যেখানে সেখানে ইউজ করতে পারি সুতরাং আমাদের এই লিঙ্কার প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের শুরুতে যেন একটা করে লিঙ্কার থাকে লিঙ্কারটা খুব ভাইটাল তাহলে আমরা এক একটা পয়েন্টকে কি করে একটা সম্পূর্ণ বাক্যে পরিণত করব তার একটা আলোচনা এখানে করা যাক প্রথম পয়েন্ট যেটা আছে সেটা হলো ড্রয়িং অফ আ প্ল্যান অফ দ্য বিল্ডিং বাই দ্য আর্কিটেক্ট তাহলে এই সেন্টেন্সের মধ্যে এই সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট হচ্ছে এ প্ল্যান অফ দ্য বিল্ডিং এটা সাবজেক্ট ভার্ব এখানে ইজ আনতে হবে ইজ বার ইজ আনতে হবে এ প্ল্যান অফ দ্য বিল্ডিং ইজ ড্রন বাই দ্য আর্কিটেক্ট তাহলে বাক্যটা আমাকে লিখতে গেলে কি লিখবো অ্যাট ফার্স্ট দিয়ে শুরু করবো অ্যাট ফার্স্ট আ প্ল্যান অফ দ্য বিল্ডিং ইজ ড্রন বাই দ্য আর্কিটেক্ট এরপরে সেকেন্ড পয়েন্ট দেখো আছে গেটিং দ্য প্ল্যান স্যাংশন বাই দ্য কর্পোরেশন অর মিউনিসিপ্যাল অথরিটিস আমরা এখানে বাক্যটিকে লিখতে পারি আমরা লিঙ্কার লিখবো এখানে দেন লিখবো then the plan is to be sanctioned by the corporation or municipal authorities er pore point ache engaging masons and laborers tale amra ekhane shuru korte pari ki now masons and laborers are engaged mason ebong laborers nijukto kora holo er pore point ache starting the construction with bricks cement sand construction নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে কি কি দিয়ে ব্রিক্স ইট সিমেন্ট বালি দিয়ে তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটা লিখতে পারি এর এবারে আমরা লিঙ্কার একটু এভাবে দিই দাস দাস মানে এভাবে দাস দ্য কনস্ট্রাকশন ইজ স্টার্টেড উইথ ব্রিক্স সিমেন্ট অ্যান্ড স্যান্ড এর পরের পয়েন্ট আছে ফিটিং ডোরস অ্যান্ড উইন্ডোস মানে দরজা জানালা ফিট করা হলো লিঙ্কার আনবো আফটার দ্যাট ডোরস অ্যান্ড উইন্ডোজ আর ফিটেড আমরা এখানে একটু অ্যাড করতে পারি অ্যাকর্ডিং টু সাইজ সাইজ অনুযায়ী এর পরে পয়েন্ট দেখো কি আছে প্লাস্টারিং অফ ওয়ালস মানে ওয়াল প্লাস্টার করতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি আফটার দ্যাট ইউজ করেছি তাহলে আমরা লিখতে পারি দেয়ার আফটার দ্য ওয়ালস আর থরলি প্লাস্টার্ড একটা থরলি মানে পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণভাবে থরলিটাকে আমি অ্যাড করে দিলাম তাহলে দেয়ার আফটার দ্য ওয়ালস আর থরলি প্লাস্টার্ড এর পরে পয়েন্ট আছে কি ওয়ারিং ওয়ারিং মানে তারের কাজ আমরা এরপরে কি লিখতে পারি ওয়ারিং শুধু একটা ওয়ার্ড আছে এরপরে আর একটা আরও দুটো ছোটো পয়েন্ট আছে ইলেকট্রিক অ্যান্ড ওয়াটার কানেকশানস বিদ্যুৎ এবং জলের সংযোগ করা হলো আর কি তাহলে আমরা এই দুটো পয়েন্টকে আমরা একসঙ্গে লিখতে পারি এরকম আফটার ওয়ারিং মানে ওয়ারিং করার পরে কমা দিলাম ইলেকট্রিক অ্যান্ড ওয়াটার কানেকশানস আর ডান ইলেকট্রিক অ্যান্ড ওয়াটার কানেকশানস আর ডান ইলেকট্রিক এবং ওয়াটার কানেকশান করা হলো আচ্ছা এবারে কি আছে পেইন্টিং পেইন্টিং মানে রং করা শুধু পেইন্টিং দিয়ে একটা আমাকে বাক্য লিখতেই হবে কি লেখা যেতে পারে এখানে লিখবো ফাইনালি লিখবো ফাইনালি দিয়ে পেন্টিং দিয়ে একটা বাক্য লিখবো তাহলে আমরা লিখবো ফাইনালি দ্য বিল্ডিং ইজ টু বি পেইন্টেড বা দ্য বিল্ডিং ইজ পেইন্টেড ফাইনালি দ্য বিল্ডিং ইজ টু বি পেইন্টেড হতে পারে বা দ্য বিল্ডিং ইজ পেইন্টেড এরপরে আছে 
বিল্ডিং কমপ্লিটেড হলো এর এর পরের পয়েন্ট আছে বিল্ডিং কমপ্লিটেড বিল্ডিং সম্পূর্ণ হলো আমরা লিখব ইন দিস ওয়ে এইভাবে দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য বিল্ডিং ইজ কমপ্লিটেড বিল্ডিংয়ের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলো আর লাস্টের একটাই পয়েন্ট আছে ফিট ফর লিভিং বসবাসের জন্য উপযুক্ত তাহলে আমরা কি লিখব অ্যাট লাস্ট ইট ইজ ফিট ফর লিভিং ठीक है थैंक यू सो मच जो भलो लगे चैनल एक सबसक्राइब कर रेखो थैंक यू